Fusion 16 ans et là nous gagne nèg gouillade là nèg qui nous gagne pas celui qui remet gouillade sur stage dans artistio Pierre Jean Pierre Jean bonsoir comment y est première expérience sur dans fête fusion comment expérience santé et bonsoir bonsoir tout le monde et m'a salue Vada m'a salue tout le monde qui a regardé et vidéo ça euh, son plaisir et me content de parler de fête ça chaque année <coughs> radio fusion fêté je dis à M. Gachos participer à la 16e euh, édition, 16e anniversaire. Donc, je suis vraiment content, c'est une belle fête. Et je vous dis à M. Maestro, qui te dit c'est pour un bal et son anniversaire. Donc, euh, son bel, moi, mes concepts là. Et tout le monde chita. On va chanter pour eux, tout le monde a regardé. Et puis, on a fait ensemble. Parce que je dis à la radio fusion a fait et il mérite ça. En pile énergie sous scène, Pierre-Jean. Comme d'habitude, hein, Pierre-Jean n'a pas dit que son fête anniversaire. Pierre-Jean lague, Jean pour lague. Donc, Pierre-Jean est public. Alors, moi ici, on a killer. Alors, sous son jacket line-up pour le public, là, parce que faut qu'on vienne prendre un médicament, Pierre-Jean. Bon, ça qui passe, c'est que nous, après tout, nous avons fait aux États-Unis, nous avons fait une petite pause sur ça qui est rapport à la prestation. Nous avons fait une petite pause pour nous concentrer sur l'album, right? Donc, nous prenons quelques programmes, quelques, quelques, quelques graines, bon, nous avons fait quelques, quelques graines de programmes, nous sélectionnons, nous avons par exemple, la Jodia. Radio Fusion n'est pas venir. C'était vraiment important et, et pour ne pas y toucher, pour ne toucher pas nous dans et faire ça aujourd'hui. Mais je pense que euh, pour décembre nan, a, et pour novembre, il y a un jeune nous dans euh, Boston. Je crois que c'est le 10, je ne pas songer. Et le manager a ce que tu as dans la tête. Je crois que le 30 août, il y a un jeune nous New York. Donc, et puis euh, le, le 1er, 1er novembre, il y a un jeune nous au Cap Haïtien avec euh, les Sinaïs. Et même moi, je suis manager pour le bon moins toute la parce que c'est ça important. Hein? Et Pierre Jean, vous parlez de l'album, mais est-ce que avant l'année a fini, nous avons un album non? Bon, et c'est ça, je vais mettre, mettre ça. Mais là, je regarde Jean Péya et là, Jean que il y a maltraité fait l'action de Saint-Domingue, Jean que partout dans le monde entier il y a persécuté haïtien. Je me demande est-ce que ça vaut la peine. Parce que ça qui gagne, l'on sort son album, pas oublié, je suis un artiste que carrière prend naissance en Haïti. Right? Quand il y a une en Haïti, donc l'homme sort son album, il faut que je exploite en Haïti, puisque la majorité du peuple est en Haïti. La communauté qui est à l'extérieur est trop petite pour exploiter un album. Ok? Ça me dit, c'est un bagage que, 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 que nous avons vérifié. Donc, il y a plusieurs albums qui sont là, mais est-ce que les artistes qui exploité Ils ne sont pas capables. Parce que Haïti est bloqué dans le moment. Donc, je pense que nous avons promis l'album en 2024, mais nous avons l'allemand des réflexions. Eh bien, il n'est que d'attendre parce que nous n'avons pas de choix, hein, mais il faut qu'on ait tout. Le public l'a tant de pierre pas fait nous tant trop. Et il faut me dire, you look good, right? Oui, yeah. Je connais qu'on s'en a pas habillé, donc ma habillé oh même Jean Ravo, pierre Jean. Yes. Yes. Mm -mm. Oui, <laughs> donc c'était avec nous, Pierre Jean, Vardalov pour toucher douce et naptuné.